ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മാജിക് മിക്സ് ബോക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് അടുത്ത എക്സസൈസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ്പ്രസ് ഈച്ച് നമ്പർ ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ നമ്പറിൻ്റെയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം വൺ ഫോർട്ടി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറിയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രൈം നമ്പറും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അറിയാത്തവർ ഇത് കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇടാം പ്രൈം നമ്പറും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഫാക്ടർ ട്രീ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ഫോർട്ടി അതൊരു ബോക്സിലിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി അതിന് രണ്ട് ഫാക്ടർ ട്രീ ആകുമ്പോൾ ട്രീക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഇല്ലേ സോ നമ്മളിവിടെ ടു ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ചു ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഈവൻ ആണോ ഓഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഒരിടത്ത് ടു അങ്ങ് കൊടുക്കുക ഈവൻ നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു കൊടുത്തേക്കുക ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഈവൻ നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു അങ്ങ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ വൺ ഫോർട്ടി എന്നിട്ട് ഈ ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചെക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ ഫോർട്ടിയെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി കിട്ടും അപ്പം സെവൻറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി രണ്ട് ഫാക്ടർ എഴുതി ടുവും സെവൻറ്റിയും ഇനിയും ഈ സെവൻറ്റിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈവൻ നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു വെച്ച് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കണം കാരണം ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടുവിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഓൺലി ഈവൻ പ്രൈം നമ്പറും ടു ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ഓൾഡ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സാ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പറും ടു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ സെവൻറ്റി കിട്ടി ഇനിയും സെവൻറ്റിയെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതണം സെവൻറ്റിയുടെയും ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് ടു അങ്ങ് കൊടുത്തു പിന്നെ സെവൻറ്റിയെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഇത് ഈവൻ നമ്പർ അല്ല തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് വരുന്ന നമ്പറിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഫൈവ് അങ്ങ് എഴുതിക്കുമോ അതിന് ശേഷം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഫൈവ് എഴുതി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി ഫൈവിനെ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സെവൻ വരും ഈ സെവനെ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം സെവനിന് വീണ്ടും ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം പ്രൈം നമ്പർ എന്താ കോമ്പസ് കോമ്പസിറ്റ് നമ്പർ എന്താന്ന് ഇപ്പം ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു നമ്പർ എടുക്കുക ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ടുവും മാത്രമാണ് അതായത് ഏത് രണ്ട് നമ്പറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ടു കിട്ടുന്നത് വണ്ണും ടുവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ടു എന്നൊരു ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വണ്ണിനെ ഫൈവ് കൊണ്ടോ ഫൈവിനെ വണ്ണ് കൊണ്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലാതെ നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടത്തില്ല സെവൻ സെവനിനെ അതുപോലെ വണ്ണ് കൊണ്ടോ സെവണ് കൊണ്ടും വണ്ണ് കൊണ്ട് സെവനെ സെവൺ കൊണ്ട് വണ്ണിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലല്ലാതെ സെവൻ കിട്ടത്തില്ല സെയിം പോലെ ത്രീയും വണ്ണും ത്രീ അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഈ നമ്പറുകളുടെയൊക്കെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെയിം നമ്പറും വണ്ണും മാത്രമാണ് ത്രീയും ത്രീയും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആ സെയിം നമ്പറും വണ്ണും മാത്രം വരുന്ന നമ്പറുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്ത നമ്പറെല്ലാം കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് എടുക്കുക സിക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് ഏതൊക്കെ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ
സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതിനെ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സർക്കിളിൽ എഴുതി ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ചു ഇവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് ടു എഴുതാം എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ് സിക്സ് ഈവൻ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈവൻ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എഴുതി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നോക്കിയാൽ മതി എന്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫോർട്ടീൻ കിട്ടി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എഗെയിൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് അൻ ഈവൻ നമ്പർ സോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ കിട്ടി ഇനി എന്ത് വേണം തേർട്ടി നയൻ വേണമെന്നു തേർട്ടി നയനെ നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് എഴുതാം എഴുതണം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈവൻ നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു എഴുതാം ധൈര്യമായിട്ട് ടു എഴുതാം പക്ഷേ ഈവൻ നമ്പർ അല്ല തേർട്ടി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് ധൈര്യമായിട്ട് ഫൈവ് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് അല്ല ഈവൻ നമ്പറും അല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് അടുത്ത നമ്പർ നോക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രൈം നമ്പർ എഴുതി വെക്കാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഞാൻ ഇലവൺ തേർട്ടീൻ ഇത്ര മതി ബിലോ ട്വൻറ്റി വരുന്ന കുറച്ച് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചു ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ കഴിഞ്ഞ് ഇലവൺ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനും ഇല്ല സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇല്ല നയൻറ്റീൻ ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ ടുവിൻ്റെ ഡെവിസിബിലിറ്റി നോക്കി ഈവൻ നമ്പർ അല്ല പിന്നെ നോക്കുന്നത് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് വന്നാൽ ഫൈവ് ചെയ്യാം ഫൈവ് അല്ല അത് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഫൈവ് അല്ല പിന്നെ ഇതിന് വരുന്ന ഒരു പ്രൈം പ്രൈം നമ്പർ ത്രീ ആണ് ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലെ ഡിജിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീയും നയനും ഇത് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇലവൻ അല്ലേ ട്വൽവ് കിട്ടും നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് കിട്ടും ഈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തേർട്ടി നയനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റിമൈൻഡർ സീറോ വരണം അതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ എഴുതിക്കോളുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ആൻസറും കൂടെ എഴുതുക തേർട്ടീൻ ഇനി തേർട്ടീന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം തേർട്ടീൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം ത്രീ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കാം ഏതാ കൊടുക്കുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടു പറ്റത്തില്ല വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വീട്ടിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം എത്ര വരും വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് വെച്ച് അങ്ങ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനെ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വൺ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വരും ഇനി എന്താ വേണ്ടത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ ടു വെച്ച് പറ്റില്ല ഈവൻ നമ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫൈവും പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി വൺ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ
ഇനിയും ടുവും ഫൈവും ഫാക്ടറായിട്ട് വരില്ല ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ത്രീയുടെ ടേബിളിലുണ്ട് ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യാം ഫൈവ് ടു സാർ വൺ ത്രീ ഇസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ഇത്രയും വന്നു സെവൻറ്റീൻ ഇത്രയും വന്നു സെവൻറ്റീൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ആൻസർ എഴുതി വെക്കാം ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് രണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് വരും ആൻസർ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ വൺ സീറോ സീറോ വണ്ണിനെ ടു വെച്ച് പറ്റില്ല ഫൈവ് വെച്ച് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് സെവൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് സെവൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അറിയാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഡിവിസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം വൺ സെവൻ ഈ സെവൻ തേർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവനെ സെവൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സെവൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ വരും ഇനി ഈ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടി ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീയെ സെവൻ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെവൻ കഴിഞ്ഞുള്ള അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ ഇലവൺ ആണ് ഇലവൺ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇലവൺ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൻ ഈക്വൽ വൺ ലെവൻ ലെവൻ ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടീൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ലെവൻ തേർട്ടി ത്രീ ഇത്രയും ചെയ്തു ലെവൻ പ്രൈം നമ്പറാ സോറി തേർട്ടി ത്രീ അല്ല തേർട്ടീൻ ആണ് ലെവൻ പ്രൈം നമ്പർ തേർട്ടീൻ പ്രൈം നമ്പർ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓവർ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ അതായിരുന്നു ആൻസർ ഇനി അതിൽ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടു അല്ല ഈവൻ നമ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടു പറ്റത്തില്ല സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതും പറ്റില്ല ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ടു വരും അപ്പോൾ അതും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ സെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ സെവൻ കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇലവൺ ഇലവൺ തേർട്ടീൻ ഒക്കെ കൊണ്ട് നോക്കി പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സെവൻറ്റീൻ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പം സെവൻ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് സെവൻറ്റീനെ എടുത്തു സെവൻറ്റീൻ വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെവൻ കിട്ടി വീണ്ടും ഫോർ ഈ നമ്പറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ ടു മുതലുള്ള ഒരു പ്രൈം നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ വരെയുള്ള ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അതിൻ്റെ ഫാക്ടറായിട്ട് വന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ വെച്ച് നോക്കി നയൻറ്റീൻ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെവൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് നയൻറ്റീനും ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീയും കിട്ടി ഇനി ട്വൻറ്റി ത്രീയെ വീണ്ടും ഫാക്ടേഴ്സായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് അപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനും കംപ്ലീറ്റായി ആൻസർ എഴുതാം സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നോ മൂവിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ എൽ സി എം ആൻഡ് എച്ച് സി എ
pair of numbers on the first 26 and 91. This random number and LCM find yanam, HCF find yanam, and the LCM into HCF in the bar another. E random number and product two item equal on the find yanam. Very fair, I'm going to ask you first question. 26 and 91. Second delay, first question. 26 and 91. Okay, I'm going to ask you. 26 and 96 and 2 and 13. 13 and 1. 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 13 and the third of the prime factor will come around the world in England. The third of 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 the third we have to do number of factors. 26 equal 2 into 13. 91 equal 7 into 13. Ne? LCM equal. 26 is E2. That is 13. 10 is 13. That is 13. That is 13. Pin either to cut the factor ninety one is seven under a seven or two. The answer at Rano, other LCM one eighty two on LCM in HCF nota HCF in the bar another common factor either andilum common at the number thirteen mathra and a padle or thirteen at the andilum good or to thirteen. A HCF in the another thirteen. I reckon. Nenamuk. Question is, LCM into HCF. Now, LCM into HCF is 182 into 13. Uh, 2366 is the product of numbers. No product of numbers is 26 into 91. That is 2366. Now, LCM into HCF is the product of two numbers. Next question. That's the second question. The second question is 510 and 92. 510 is 510. Even number 2 is starting. 2 2 are 4, 5 2 are 10. 255 5 5 is 5 5 is 5 is 5 5 5 5 5 is 5 5 5 5 is 5 If you have one of the number of chain, you can see that the number of seventeen in factors is longer than the number of seventeen. The number of factors is the number of factors. The number of factors is the number of factors. The number of factors is the number of factors. The number of factors is the number of factors. The number of factors is the number of factors. The number of Ninety two in Jayanoka. Ninety two equal two into two into twenty three. 92 is 2 into 2 2 square into 23. Any LCM? LCM is 2 into 2 2 is highest power. This is 92 is 2 square. 2 square into 2 square. Bakella factors 5 into 3 into 17 into 23 equal uh, LCM number 23,460 HCF equal This is HCF number 1 Common 
കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാ ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെയും ടു ഉണ്ട് ഇവിടെയും ടു ഉണ്ട് ആ ടുവിൽ പവർ കുറഞ്ഞത് വേണം എച്ച് സി എഫ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ടുവും ഇവിടെ ടു സ്ക്വയറും അതിലെ പവർ കുറഞ്ഞത് ഈ ടു ആണ് അപ്പം അതാണ് എച്ച് സി എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇനി നമുക്കിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ ആ നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി തന്നെ കിട്ടി നമ്മൾ അതും വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ടു സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് ടു ടു സാർ ഫോർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോറും ടു വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടു ടു സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടൂസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടു പിന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ത്രീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് അതിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോവാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടൂസില്ലേ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇനി എൽ സി എം ഇവിടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിലെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ഉള്ളവർ എടുക്കണം ഇവിടെ ടു രണ്ട് നമ്പറിലും ടു കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ഏത് ടു റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതെടുക്കുക ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു അതുപോലെ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീയിലും ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ വരുന്ന ഈ ത്രീ ക്യൂബ് ആ ത്രീ ക്യൂബ് എടുക്കുക ഇൻറ്റു പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത് ഒരു സെവൻ ഉണ്ട് അതെടുത്തു ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആണോ ആൻസർ അതായിരിക്കും എൽ സി എം അപ്പം ഇതാണ് എൽ സി എം വരാ ത്രീ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഇനി ഈ പവർ വെച്ചിട്ട് ഏതാ അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ എഴുതില്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഏതല്ലേ അപ്പം നമ്മളിതിനെ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം ത്രീ ടു ഇൻ ടു ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എഴുതി ഇവിടെയും ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ത്രീ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ത്രീയും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി ഇനി എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോൾ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ടു എടുക്കുക ഇൻറ്റു ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ത്രീയും എടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ നമ്പറും എഴുതണം വൺ ടു ത്രീ ടു ഉണ്ട് ഇൻറ്റു സെവൻ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ രണ്ട് ത്രീയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഇങ്ങനെ പവർ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാത്തവർ പവർ വെച്ചിട്ട് എൽ സി എം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ഉള്ളത് എഴുതണം പിന്നെ ഈ ടു എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് ത്രീയിലും ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ഉള്ളത് ത്രീ ക്യൂബാണ് ഇതാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ത്രീ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഈ സെവനും കൂടെ ഉള്ളൂ അതും എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് എൽ സി എം എഴുതുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് നോക്കാം എച്ച് സി എഫ് അങ്ങനെയാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് നോ എഴുതേണ്ടതെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് പവർ ഉള്ളത് എടുക്കണം ഇവിടെ ടു റേസ്റ്റ് ഫോറും ടു റേസ്റ്റ് വണ്ണും ആണ് ലോവസ്റ്റ് പവർ ഉള്ളത് ഈ ടു ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് ഈ ടു എന്ന് വേണം എടുക്കാൻ ഏ അതുപോലെ ത്രീയുടെ കാര്യം നോക്കുക ത്രീ റേസ് ടു ത്രീയും ത്രീ റേസ് ടു വണ്ണും ആണുള്ളത് ത്രീ റേസ് ടു വൺ ആണ് ചെറിയ പവർ അപ്പോൾ അതും വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഇതുപോലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതും ഇത് മാത്രമേ ഈ രണ്ട്
into E group in the three mudu. Ginana, HCF, LCO, can do it. In the Makade product, find here. Ginana, LCM and HCF in the other eighteen thousand one hundred forty four eighty. A product of number number eighteen thousand one hundred forty four. Whatever number LCM and HCF. In the product of the two numbers, verify the value. 